ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ബ്രില്ലനിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഫേസ് ടു തന്നെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കാരണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ അപ്പ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ അപ്പൊ ആ വിഷമം കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ അവരുടെ സന്തോഷം കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആദ്യ ചിന്തകളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എയിംസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ പാല ഗുരുലി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്നും ഇത്തവണത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ ടോപ്പർമാരെയൊക്കെ തേടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇത് പാണ്ടനാടല്ലേ അതെ പാണ്ടനാടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റയൻ സാക് മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് റയൻ നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അതെ ഓക്കെ എത്രയായിരുന്നു മന സ്കോർ എന്റെ നീറ്റ് സ്കോർ സിക്സ് എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ ത്രീ ടു സീറോ ആയിരുന്നു സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് തോന്നി റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരുടെയും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ഒരു സന്തോഷം ഒരു റിലീഫ് ആയിരുന്നു ഒരുമാതിരി കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് സ്കോർ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു ആ ഒരുമാതിരി അങ്ങനെ ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർഷം നോക്കിയില്ല ഇല്ല നോക്കിയില്ല അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു ബ്രില്ലനിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഫേസ് ടുയിൽ തന്നെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കാരണം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം പാലെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഡയമണ്ട് ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ ചാവറ വാലി ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു വളരെ എനിക്ക് ബ്രില്യൻ്റെ ഹോസ്റ്റലുകളോട് ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് തോന്നിയൊരു സമയമായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എപ്പോൾ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സൗകര്യങ്ങളും ജോർജ് സാർ വരെ നേരിട്ട് വന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ ഏർപ്പാടാക്കി തരുമായിരുന്നു ജോർജ് സാർ സ്റ്റീഫൻ സാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അങ്ങനെ മേലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാരണം ഞാൻ ടെൻത്ത് വരെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല തന്നെയാണ് എനിക്ക് ടെൻത്ത് വരെ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ഏകദേശം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ മെഡിസിനിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് ടെൻത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയാണ് ഞാൻ ബ്രില്യനിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അങ്ങനെ ബ്രില്യൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നതും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനാണ് എനിക്ക് കോട്ടയത്തെ കെ ഇ മാനത്തോട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ക്ലാസ്സുകൾ പി യു പി ഒക്കെ അത് ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ബിലിവേഴ്സ് ചേർച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു തിരുവല്ല തിരുവല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നതാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ വന്നു അതെ അതെ അവിടെ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ഒരു വർഷം ഓൺലൈനായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു പഠനം മുഴുവൻ അപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയം കോവിഡ് ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷവും ഏകദേശം ഓൺലൈൻ പ്ലസ് ടു പോർഷൻ ഏകദേശം ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നത് എൻ്റെ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അത്യാവശ്യം വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രഷർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരുമാതിരി ഉഴപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അത്രയും അതെ അതൊരു വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കോട്ടയത്ത് മാന്നാന സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന് കയറിയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നീറ്റ് മോഡലിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സ്കോർ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പഠിച്ചാണ് അവസാനം ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആയിപ്പോയി എത്തി എത്തി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കൂടുതലൊന്നും
യൂണിറ്റ് മോഡലുകൾ സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ മോഡലുകൾ അതെല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു പോയി പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് ഈ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം മോഡലുകളായപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൾ ടോപ്പിക് മോഡലുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ആ മോഡലുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ള ബ്രില്യൻ്റെ എക്സാം സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നും ഞാൻ കളയാറില്ല എല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പെട്ടി നിറച്ചുണ്ട് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രില്യൻ്റ് ഇടുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പോകും ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത എക്സാക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് അത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സാം ബോളിൽ ഇറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ആയിരുന്നു അജിത് സാറിനെ ആയിരുന്നു സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു സാറേ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത അതേ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ബില്ലിയൻ്റെ മോഡലിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓറിയഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിസിക്സും അത്യാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എക്സാക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ബില്ലിൻ്റെ അവസാന മോഡലുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മോഡലുകൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് മോഡലുകൾ തന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് മോഡലുകളും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഏതായിരുന്നു എനിക്ക് ഫിസിക്സ് അന്നും ഇന്നും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഫിസിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും പാടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഫിസിക്സ് പാടാക്കണമെങ്കിൽ പാടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു കോർ ഈസി ആക്കാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമ്മുടെ തലയിലൊന്നും ഇരിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വന്നുള്ളൂ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതേ ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒഴുക്കിലോട്ട് അങ്ങ് പോകാന്നുള്ളത് ഈ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു റെസ്പോൺസ് കൂട്ടുകാരുടെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സ്കൂളിലൊക്കെ വിളിച്ചു അവർ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ മാന്നാനം സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കിട്ടിയവർ അവർ ഒരു ഒരാൾ പോലും കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പല മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായിട്ട് ഉണ്ട് ഒരാൾ പോലും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പുള്ള മോഡലുകളിൽ എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് കാരണം അവർ ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയതാണെന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫേസ് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരെ അവരെയാണ് ഞാൻ ആ നീറ്റ് റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസം ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നതും ആരെയായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർക്കും കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയുണ്ടായി റിസൾട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തുവാ എൻ്റെ അപ്പ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വിഷമം കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷം കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് 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 അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ഒരു ദൈവ നിശ്ചയം പോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിപ്പോയാൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാനുള്ളൊരു സന്തോഷം പാണ്ടനാട് നിന്ന് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ പാലായിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ പാലായിൽ വന്ന് പാലായിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു വർഷം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോം സിക്നെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മാന്നാനത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന
ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ വേറെ എവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചിന്ത മാറ്റി ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മാർക്കിനെ കുറിച്ചും വരുന്ന എക്സാമുകളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിനെ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അത് അത് ഹെൽപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഹാളും ഒരു ലൈബ്രറിയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുറി ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഹാള് ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരുപാട് സഹായിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യ ചിന്തകളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു എയിംസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ എന്റെ റാങ്ക് വെച്ച ലേശം ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഇതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയിംസിൽ ഏറ്റവും നല്ല എയിംസിൽ തന്നെ കിട്ടട്ടെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ റയാൻ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആളൊരു കലാകാരനും കൂടിയാണല്ലേ അപ്പം എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് പറ ഞാൻ കൊച്ചിയിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ കീബോർഡ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ രാഗമാലിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിരുന്നു കൊച്ചിലെ മുതലേ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈയിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് എൻ്റെ ഗ്രേഡ് എയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഫോമിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് വന്നത് എൻ്റെ കീബോർഡ് പൂട്ടി ബാഗിലാക്കി ഞാൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ തലയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഓ പിന്നെ അത് തൊട്ട് തൊട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ഒരു വർഷക്കാലം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ കുറേ നേരമായിട്ട് അതിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് വിട്ട് പോകുന്ന പിന്നെ അത് നമുക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈം ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ നാൾ ഇപ്പോൾ അതിലായിട്ട് എൻ്റെ സമയം സമയം ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ തിരക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുവാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ സോമ കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപരമായ കഴിവുകൾ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന കോളേജ് ജീവിതമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയായാലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഏത് മണിക്ക് കോളേജിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ പള്ളിയില് കൊയറിന് വേണ്ടി നൃത്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ എൻ്റെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മ്യൂസിക് അല്ലാതെ പാടുവോ ഇല്ല ഇല്ല പാടില്ല ഇല്ല കീബോർഡ് കീബോർഡ് വായിച്ചു എങ്ങനെ സിനിമ അതായത് ഫിലിം സോങ്ങുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളിയിലെ പാട്ടുകളായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വായിക്കും വേറെ പാട്ടുകളും വായിക്കും പേരൻസ് നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേര റയാൻ്റെ അമ്മയാണല്ലേ അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് അനിയൻ ആണ് അപ്പം അമ്മ പറയൂ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരുപാട് സന്തോഷം ആസ് എ മദർ പ്രൗഡ് ആയിരിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം എല്ലാം ഒരു ഗോഡ്സ് ഗ്രേസിൻ്റെ കരുതാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബ്രില്ലിൽ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം റയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റയൻ നന്നായിട്ട് പഠി ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ടോപ്പറും ടെൻത്തിലൊക്കെ സ്കൂൾ ടോപ്പറും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചു വന്നത് എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പം സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ ബ്രില്യൻ നൽകിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് റയൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു റാങ്ക് ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ തിരുവല്ല കുട്ടിപ്പുഴ ബ്രാഞ്ചിൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രില്യൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് ആലോചിച്ചാലും ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് പറയുന്നത് റയാൻ ഇങ്ങനെ ബ്രില്യൻ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് നീ എഴുതുന്നോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മോൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ മോനെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്ര നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷനും കിട്ടിയില്ല പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവൻ നല്ല ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് സെക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പം നമുക്ക് കോട്ടയം കെ ഇ മാന്നാനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ സമയത്ത് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിലോ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അറൗണ്ട് അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു റാങ്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നല്ല സ്കോറ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി എക്സാം ഡേയ്സിൽ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അല്ലാത്തപ്പം വളരെ റിലാക്സ്ഡും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വളർത്തിയതും ആൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോളെ റേന എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അവളിപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആൻ്റി റേന ഞങ്ങൾ ബ്രില്ലറ്റിലേക്ക് വിട്ടേക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ അവർ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ബ്രില്ലറ്റിൻ്റെ കോച്ചിങ് കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുൾ അവിടെ ആ ഒരു കോച്ചിങ്ങും ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനും പിന്നെ സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഫഷനോട്ട് ഒരു പാഷനും ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും അതിൽ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ അവർ ഇവിടെ ഇല്ല അവർ ദുബായിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മിക്കവാറും എല്ലാം ക്ലാസ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ എവിടെയായിരുന്നു സ്കൂൾ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ തിരുവല്ല ബിലിവേഴ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു എൽ കെ ജി ടു ട്വൽ ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് കെ ഇ മാനത്തായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഫുൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും അല്ല അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും ടി വി ആണേലും പള്ളിയിലെ ചേർച്ച ആക്ടിവിറ്റീസിനും എല്ലാം കീബോർഡും കൊയറിനും ലീഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിലും അത് നന്നായിട്ട് ടൈം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം പരീക്ഷാ സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂഷനോ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കോച്ചിങ്ങിൽ ഈ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ തീർത്തും ബ്രില്യൻ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ റേൻ്റെ വലിയ മേലെ ഇളയ മോനാണ് റേൻ്റെ ഫാദർ അമ്മക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ വരുന്നു അല്ലെ കൊച്ചുമോൻ ഡോക്ടർ ആവുകയാണ് അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ റേൻ്റെ അനിയൻ അല്ലേ പേരന്നെ എത്രയല്ലേ പഠിക്കുന്നേ നീ മസിലി പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ടിരുന്നോ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ചേട്ടന് ചേട്ടൻ ഡോക്ടർ ആവുകയല്ലേ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതിനുള്ളൊരു ചൂടുവെപ്പൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ പറയാനുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും നാളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതിന്റെ ഗുണം ഗുണം കിട്ടി അല്ലേ നിനക്ക് എന്താ അവൻ ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു ഫുട്ബോളർ ആകാൻ ആഗ്രഹം ഫുട്ബോളർ നല്ലൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ നാട് കളിക്കുമോ അപ്പോൾ മാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്
ഒരു രണ്ടു മണി ഷിഫ്റ്റ് രാവിലെ പോയ വൈകിട്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി തന്നെ താൻ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ എന്താ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചൂടുവപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ പോകണം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ടീം ബ്രില്ലിന്റെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ബ്രില്ലിന്റിലേക്ക് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലും രാത്രിയിലൊക്കെ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിലുണ്ട് മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി പ്രാവശ്യം അത് സാറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സാറേ ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ച് വാർഡിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരാം ഏത് ടൈമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫാദർ പറഞ്ഞിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് വേണം അപ്പൊ അതൊക്കെയും അവിടെ അതിന്റെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി തന്നു അതിലുള്ള സന്തോഷവും ശരി അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളി